仙人。芥川龍之介。ジョー。いつ頃の話だかわからない。北品の町から町を渡って歩く、野天の見せ物師に、李正治という男があった。ネズミに芝居をさせるのを商売にしている男である。ネズミを入れておく袋が一つ、衣装や面をしまっておく箱が一つ、それから舞台の役をする小さな屋台のようなものが一つ。その他には何も持っていない。天気がいいと、四つ辻の人通りの多いところに立って、まずその屋台のようなものを肩へ乗せる。それから小判を叩いて人寄せに歌を歌う。物見高い街中のことだから、大人でも子供でも、それを聞いて足を止めないものはほとんどない。さて、周りに人の書きができると、リは袋の中からネズミを一匹出して、それに衣装を着せたり、面を被らせたりして、屋台の鬼門堂から場へ登らせてやる。ネズミは慣れていると見えて、ちょこちょこ舞台の上を歩きながら、木縫い糸のように艶のある尻尾を二三度物々しく動かして、ちょいと後足だけで立ってみせる。サラサの衣装の下から見える前足の足の裏が薄赤い。このネズミがこれから雑劇のいわゆる摂氏を演じようという役者なのである。すると、見物の方では子供だとはじめから手を打って面白がるが、大人は容易に感心したような顔を見せない。むしろ、冷然としてキセルを加えたり、鼻毛を抜いたりしながら、馬鹿にしたような目で、舞台の上に終戦するネズミの役者を眺めている。けれども、曲が進むのに従って、金切れの衣装をつけた生誕のネズミや、黒い面をかぶった上のネズミが、続々、ひもんどうから這い出してくるようになると、そうして、それが飛んだり跳ねたりしながら、美の歌う曲や、その間へ入る白につれて、いろいろ所作をするようになると、見物もさすがに冷淡を装っていられなくなると見えて、おいおい、周りの人だかりの中から、そう次第、などという声がかかり始める。すると、李正治も、いよいよ油が乗って、せわしく小判を叩きながら、巧みに一座のネズミを使い分ける。そうして、国交に沈む民費成長の恨み、ユームにたう古岩環球の秋、とかなんとか、大木生命を歌う頃になると、屋台の前へ出してある盆の中に、いつの間にか、銅線の山ができる。が、こういう商売をして、口を乗りしてゆくのは、決して容易なものではない。第一、東日と天気が悪いと、口が冷上がってしまう。夏は、麦が熟す時分から、例の雨季へ入るので、小さな衣装や面にも、知らないうちに、カビが生える。冬もまた、風が吹くやら、雪が降るやらするので、とかく商売が廃りやすい。そういう時には、他に仕方もないから、薄暗い旗子の片隅で、ネズミを相手に退屈を紛らせながら、いつもなら慌ただしい日の暮れを待ちかねるようにして暮らしてしまう。ネズミの数は皆で5匹で、それに、李の父の名と、母の名と、妻の名と、それから、行方の知れない二人の子の名とがつけてある。それが、袋の口から順々に這い出して、火の気のない部屋の中を、寒そうにおずおず歩いたり、靴の先から膝の上へ危ない軽技をして這い上がりながら、軟禁玉のような黒い目でじっと主人の顔を見つめたりすると、せこの辛さに慣れている理想時でも、さすがに時々は涙が出る。が、それは文字通り時々で、どちらかといえば、明日の暮らしを考える屈託と、そういう屈託を抑圧しようとする、あてどのない不愉快な感情とに心を奪われて、いじらしいネズミの姿も目に入らないことが多い。
その上この頃は、年の加減と体の具合が悪いのとで、余計商売に身が入らない。節回しの長いところを歌うと、息が切れる。喉も昔のようには冴えなくなった。この文では、いつどんなことが起こらないとも限らない。こういう不安は、ちょうど北品の冬のように、この惨めな見せ物師の心から、一切の日光と空気とを遮断して、しまいには人並みに生きてゆこうという気さえ、未練未尺なく枯らしてしまう。なぜ生きてゆくのは苦しいか。なぜ苦しくとも生きていかなければならないか。もちろん、李は一度もそういう問題を考えてみたことがない。が、その苦しみを、不当だとは思っている。そうして、その苦しみを与えるものを、それがなんだか理にはわからないが、無意識ながら憎んでいる。ことによると、理が何にでも持っている漠然とした反抗的な心持ちは、この無意識の憎しみが原因になっているのかもしれない。しかし、そうは言うものの、理も、すべての東洋人のように、運命の前には比較的屈従を意図していない。風雪の一日を旅ごの一室で暮らすときに、彼はよく空腹を抱えながら、五匹のネズミに向かってこんなことを言った。辛抱しろよ。俺だって腹が減るのや寒いのを辛抱しているのだからな。どうせ生きているからには、苦しいのは当たり前だと思え。それもネズミよりはいくら人間の方が苦しいか知れないぞ。中。雪曇りの空がいつの間にかみぞれまじりの雨を降らせて狭い往来を文字通り萩を没する丁寧に満たそうとしているある寒い日の午後のことであった。李正治はちょうど商売から帰るところで、例の通りネズミを入れた袋を肩にかけながら、傘を忘れた悲しさにずぶ濡れになって、町外れの人通りのない道を歩いてくる。と、道端に小さな病が見えた。檻から振りが前よりもひどくなって、肩をすぼめて歩いていると、鼻の先からは雫が垂れる。襟からは水が入る。途方に暮れていた際だから、リは病を見ると慌ててその軒下へ駆け込んだ。まず顔の雫を払う。それから袖を絞る。やっと人心地がついたところで頭の上の変額を見ると、それには三人病という三字があった。入り口の石段を二三級上がると、扉が開いているので中が見える。中は思ったよりもまだ狭い。正面には一村の金鉱山人が雲の巣に閉ざされながらぼんやり日の暮れを待っている。その右には半岸が一体。これは誰にいたずらをされたのだか首がない。左には高鬼が一体、緑面主発で相乗な顔をしているが、これもあいにく、鼻が欠けている。その前の、ほこりの積もった床に積み重ねてあるのは、視線であろう。これは、薄暗い中に、金紙や銀紙が、おぼつかなく光っているので、知れたのである。リは、これだけ見定めたところで、視線を病の中から外へ転じようとした。すると、ちょうどその途端に、視線の積んである中から、人間が一人出てきた。実際は、前からそこにうずくまっていたのが、その時初めて、薄暗いのに慣れた理の目に見えてきたのであろう。が、彼には、まるでそれが、視線の中から突然として姿を現したように思われた。そこで彼はいささかぎょっとしながら、恐る恐る見るような
見ないような顔をして、そっとその人間を伺ってみた。赤じみた道服を着て、鳥が巣を食いそうな頭をした、見苦しい老人である。母、小じきをして歩く同士だな。リはこう思った。痩せた膝を両腕で抱くようにして、その膝の上へ、ひげの長い顎を乗せている。目は開いているが、どこを見ているのかわからない。やはり、この雨にあったということは、同服の肩がぐっしょり濡れているので知れた。リは、この老人を見たときに、何とか言葉をかけなければならないような気がした。一つには、濡れネズミになった老人の姿が、幾分の同情を動かしたからで、また一つには、セコがこういう場合に、こっちから口を切る習慣をいつかつけてしまったからである。あるいはまた、その他に、はじめの不気味な心持ちを忘れようとする努力が、少しは加わっていたかもしれない。そこで、リが言った。どうも、困ったお天気ですな。さようさ。老人は、膝の上から顎を離して、初めて李の方を見た。鳥のくちばしのように曲がったかぎ花を、二三度大行にうごめかしながら、眉の間を狭くしてみたのである。私のような商売をしている人間には、雨くらい、人泣かせのものはありません。あはあ、なに、ご商売かなネズミを使って、芝居をさせるのです。それはまた、お珍しい。こんな具合で、二人の間には、少しずつ会話が交換されるようになった。そのうちに、老人も視線の中から出てきて、リと一緒に、入り口の石段の下に腰を下ろしたから、今では、顔形も、はっきり見える。形容のここをしていることは、さっき見た時の日ではない。リは、それでもいい話し相手を見つけたつもりで、袋や箱を石段の上に置いたまま、対等な言葉遣いでいろいろな話をした。同志は無口な方だと見えて、はかばかしくは返事もしない。なるほどな、とか、さようさ、とか言うたびに、歯のない口が空気を噛むような運動をする。根のところで、汚い黄色になっているヒゲも、それにつれて上下へ動く。それが、いかにも、みすぼらしい。リは、この労働士に比べれば、あらゆる点で、自分の方が、生活上の勇者だと考えた。そういう自覚が、愉快でないことは、もちろんない。が、リは、それと同時に、勇者であるということが、なんとなく、この老人に対してすまないような心持ちがした。彼は、断平を生活難に落として、自分の暮らしの苦しさをわざわざ誇張して話したのは、全く、このすまないような心持ちに煩わされた結果である。まったく、それは泣きたくなるくらいなものですよ。食わずに一日過ごしたことだって、たびたびあります。この間も、しみじみこう思いました。俺は、ネズミに芝居をさせて飯を食っていると思っている。が、ことによると本当は、ネズミが俺にこんな商売をさせて食っているのかもしれない。実際、そんなものですよ。リは無然として、こんなことさえ言った。が、同志の無口なことは前と一向変わりがない。それが理の神経には前よりも一層甚だしくなったように思われた。先生、俺の言ったことを妙に悲願で取ったのだろう。余計なことは言わずに黙っていればよかった。理は心の中でこう自分を叱った。そうしてそっと横目を使って老人の様子を見た。
、同志は、顔をりと反対の方に向けて、雨に叩かれている病外の古流を眺めながら、片手で、しきりに紙を書いている。顔は見えないが、どうやら、りの心持ちを見透かして、相手にならずにいるらしい。そう思うと、多少不快な気がしたが、自分の同情の徹しないという不満の方がそれよりも大きいので、今度は話題を今年の秋の交際へ持って行った。この地方の被った3階の話から農家一般の困窮で老人の窮状をジャスティファイしてやりたいと思ったのである。すると、その話の途中で労働士は理の方へ顔を向けた。シワの重なり合った中に、おかしさをこらえているような筋肉の緊張がある。あなたは、私に同情してくださるらしいが、こう言って、老人はこらえきれなくなったように、声を上げて笑った。カラスが鳴くような、鋭い、しわがれた声で笑ったのである。私は、金には不自由をしない人間でね。お望みなら、あなたのお暮らしくらいは、お助け申しても、よろしい。リは、話の腰を折られたまま、呆然として、ただ、同志の顔を見つめていた。こいつは、気違いだ。やっと、こういう反省が起こってきたのは、しばらくの間、盗目して黙っていた後のことである。が、その反省は、すぐにまた、労働士の次の話によって打ち壊された。千一や二千一でよろしければ、今でも差し上げよう。実は、私はただの人間ではない。老人は、それから手短に自分の経歴を話した。元は、なんとかいう町の都社だったが、たまたま旅祖にあって、道を学んだというのである。それが済むと、同志は静かに立って、寮の中へ入った。そうして、片手で利を差し招きながら、片手で床の上の視線をかき集めた。利は、五感を失った人のように呆然として、病の中へ這い込んだ。両手をネズミの糞と埃りとの多い床の上について、平服するような形をしながら、首だけ上げて、下から同志の顔を眺めているのである。同志は、曲がった腰を苦しそうに伸ばして、かき集めた視線を両手で床からすくい上げた。それから、それを手のひらで揉み合わせながら、せわしく足元へ巻き散らし始めた。そうそう前として床に落ちる紅白の音が、にわかに病外の関羽の声を圧して起こった。巻かれた視線は、手を離れるとともに、たちまち無数の金銭や銀銭に変わったのである。李正治は、この右線の中に、いつまでも床に張ったまま、ぼんやり、労働士の顔を見上げていた。下。李正治は、当主の富を得た。たまたま、その仙人にあったということを疑うものがあれば、彼は、その時老人に書いてもらった、四苦の語を出して示すのである。この話を、久しい以前に何かの本で見た作者は、いかんながら、それを文字通りに記憶していない。そこで、大意を品のものを翻訳したらしい日本文で書いて、この話の終わりに伏しておこうと思う。ただし、これは李正治が、なぜ線にして喫会をして歩くかということを尋ねた答えなのだそうである。人生くあり、持って楽しむべし、人間しするあり、
持っていくるを知る。しく共に出し得て花肌不良なり。千人はしかず、凡人のしくあるに。おそらく千人は、人間の生活が懐かしくなって、わざわざ苦しいことを探して歩いていたのであろう。大正4年7月23日。